ஒருமான ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா ஆர்கனைஸ்டா நல்லா கொண்டு போறாங்க அதனால அந்த டீமுக்கு எனது மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் அந்த வகையில எனக்கு இன்னைக்கு பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க நன்றி இன்னைக்கு நாம வந்து ஒரு டைட்டில் நம்ம பேசுறோம் அதை பத்தி இன்னைக்கு நாம சிந்திக்கலாம் சரிங்களா என்னன்னா எத்தனையோ என்டர்டைன்மெண்ட் கேஜெட்ஸுக்கு மத்தியில இந்த ப்ரோக்ராமுக்காக வந்திருக்கிற நமது குடும்ப உறுப்பினர் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை பணிவான வணக்கத்தை சொல்லிவிட்டு நாம இன்னைக்கு சிந்திக்கிற தலைப்பு உள்ளே வெளியே இது என்ன உள்ளே வெளியே அப்படின்னு நீங்க கேட்கறது புரியுது பொதுவா அந்த சீட்டு ஆட்டத்துல சொல்லுவாங்க உள்ளே வெளியே அந்த மாதிரியா அப்படின்னு மாதிரி உங்களுக்கு தெரியலாம் கிட்டத்தட்ட உள்ளே வெளியே அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இன்டெப்தா நம்ம ஒண்ணு போறோம் சரியா உள்ளே வெளியே அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கான நம்ம சிந்திக்கிற டைட்டில் இந்த உள்ளே வெளியவே நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம லைஃபே வந்து டோட்டலா மாறி அமைஞ்சு ஒரு புது மாதிரியான புதிய பரிணாமத்துக்கு நம்ம போறோம் சரிங்களா இப்ப நம்ம வந்து உள்ளே வெளியேங்கிறத இன்னும் இன்டெப்தா இன்னும் ஆழமாக போய் பார்க்க போறோம் அதனால பயணிப்பவர்கள் அனைவரும் கூர்ந்து கவனிக்கவும் இதனுடைய முடிவுல நம்ம கேள்வி பதில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சிருக்கிறோம் அதுலயும் நீங்க உங்களுடைய கேள்வி பதில்களை பேசலாம் சரிங்களா ரைட் அது என்ன உள்ளே வெளி அப்படின்னா எனக்கு உள்ளே எனக்கு வெளி ரைட்டுங்களா இந்த நான் இருக்குல்ல எனக்குள் நான் எப்படி இருக்க வேண்டும் எனக்கு வெளியே நான் எப்படி இருக்க வேண்டும் இந்த நானும் அறிவும் வேறு வேறு அல்ல ரெண்டு ஒண்ணுதான் எனக்குள் அறிவின் வேலைப்பாடு என்ன எனக்கு வெளியே அறிவின் வேலைப்பாடு எனக்கு உள்ளே நானாகிய எனது அறிவிற்கு என்ன வேலை இருக்கிறது எனக்கு வெளியே நானாகிய எனது அறிவிற்கு என்ன வேலை அறிவுக்கு அக உள்ள என்ன வேலை வெளில என்ன வேலை அப்படின்றத கிளியரா எனது அறிவு புரிந்து கொள்வதுதான் இன்றைய வகுப்பின் முக்கிய சாரம் அதனால நாம தெரிஞ்சிக்க போறது எனது அறிவு பகுதிக்கு உள்ள என்ன வேலை இருக்கு வெளியில என்ன வேலை இருக்கு அப்படிங்கிறது எனது அறிவு புரிந்து கொண்டால் நமது வாழ்க்கைய லகுவா சுகமா வாழ்வதற்கு உதவிகரமா சரிங்களா ரைட் ஓகே இப்ப வந்து எனக்குள்ள என் அறிவு இவ்வளவு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் மட்டும் இல்ல ஒட்டு மொத்த ஆன்மீக அமைப்புகளுமே இந்த அறிவின் முயற்சியினால் அறிவு எனது நானின் முயற்சியினால் இந்த மனதை இந்த அறிவு விரும்பினார் போல் என்ன நினைக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி அமைத்து விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிதான் எல்லா விதமான ஆன்மீக அமைப்புகளும் மனதை சீர் அமைக்க அறிவின் உதவியோடு பயிற்சி முயற்சிகளை கொடுத்து கொண்டு வருகிறது நீங்க எந்த ஆன்மீக அமைப்புல வேணா இருக்கு எதுல வேணா இருக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பயிற்சி எதன் அடிப்படையில் அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க அறிவின் முயற்சியினால் உங்கள் மனதை ஒரு கட்டு கட்டுவது கிட்டத்தட்ட அதான் மனோலயம் சொல்றோம் ஒரு ஃபார்ம் பண்றது 
இதெல்லாம் வந்து இதை வந்து பயிற்சி முயற்சியினால் செய்வதைத்தான் எல்லா விதமான ஆன்மீக அமைப்புகளும் சொல்லித்தருகின்றன செய்து கொண்டிருக்கிற இன்றளவில் அதுதான் நமக்கு தெரியும் தியானம் ஜபம் மனதிற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அத்தனை பயிற்சிகளும் இதே வகையில் தேரும் பாசிட்டிவ் அப்ரோச் ஆறு மனதில் வேலை செய்யறது இப்படி எத்தனை வேணா எடுத்துங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரே சொல்யூஷன் தான் சரிங்களா ரைட் இப்போ நாம வந்து அதிலிருந்து பகவத்தையா எங்கு வேறு முடியலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஆன்மீக அமைப்புகளுமே மனதை வந்து இந்த அறிவோட முயற்சினால கட்டுப்படுத்துறத தான் எல்லா ஆன்மீக அமைப்புகளும் சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஆனா பகவத்தையா தான் இதுல இருந்து முற்றிலும் மாறுபடுகிறார் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மனம் என்பது ஒரு இயற்கையான கருவி அதை வந்து நம்ம அறிவோட முயற்சினால் ஒருபோதும் கட்டுப்படுத்தவே முடியாது அப்படிங்கிறத அவர் கல்ல தெளிவோடு தெரிவிக்கிறார் இப்ப வந்து இயற்கையான கருவியை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா நம்ம அறிவின் முயற்சியால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒருபோதும் சாத்தியம் இல்லை ஏன் மலையை நம்மளால ஒண்ணும் செய்ய முடியாது இயற்கையான எந்த எதையும் நம்மளால ஒண்ணும் செய்திடவே முடியாது அந்த வகையில் இந்த மனதையும் நம்மால் ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது என்பதை முதலில் நாம் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்வதைத்தான் ஐயா புரிஞ்சுக்கிட்டார் புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன சொன்னாரு இந்த மனதோட இயக்கத்துல குள்ள இந்த அறிவுக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன சொன்னாரு அகத்துல நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை எதுக்கு எந்த எதுக்கு வேலை இல்லை நமது அறிவுக்கு எந்த வேலையும் ஏன்னா இயற்கையான ஒரு இயக்கத்தை நம்மோட அறிவின் முயற்சியால் நம்மால் ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது என்பதை நமது அறிவு விளங்கிக் கொள்வதைத்தான் பகவத்தையா புரிதல் ஞானம் அதுதான் சொல்லி தராங்க உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சு புரிதல் ஞானம் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எனது அறிவின் முயற்சியை கொண்டு நான் எனது மனதை சரி செய்வதற்காக நான் செய்து கொண்டிருந்த அத்தனை முயற்சிகளையும் கைவிடுவதைத்தான் புரிதல் ஞானம் என்று ஐயா கொடுத்திருக்கார் அப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அறிவு என்ற கருவிற்கு உள்ள மனதின் உள் எந்த வேலையும் இல்லை என்பதை இந்த அறிவு விளங்கிக் கொள்வதைத்தான் புரிதல் ஞானம் என்று சொல்லி அப்படி புரிஞ்சிக்கிச்சுன்னா பெரிய பரடனே குறைஞ்சு போயிடும் தேவையில்லாம எனக்கு வர்ற எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் நான் தான் அதுக்கு காரணகர்த்தா நான் தான் அதற்கான கர்த்தா அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நாம் படுகிற பாடு போராட்டம் வேதனைக்கு அளவு கிடையாது அவ்வளவு பாடுபடும் இப்ப அதுக்கு நம்ம பொறுப்பேத்துக்கிட்டு நம்ம எடுக்கிறது தான் எது பொறுப்பேத்துக்குதுன்னா மனசு பொறுப்பேத்துக்கல அறிவுதான் பொறுப்பு அறிவுதான் சொல்றது எனக்க எனக்கு வந்திருக்கிற எண்ணம் எனக்கு வந்திருக்கும் உணர்வு அப்படின்னு சொல்லி அறிவு அங்க உள்ள பூந்து அதுக்கு காரணகர்த்தா தான் தான் இந்த அறிவு தான் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறதுனாலதான் அத்தனை பிரச்சனையும் அதான் சொல்லிட்டாரு அகத்துக்குள்ள இந்த அறிவுக்கு எந்த ஒரு சம்பந்தமுமே இல்லை வேலையே இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதத்தான் புரிதல் ஞானம் அப்படின்னு சொல்றோம் கிட்டத்தட்ட மனசுங்கிறது ஒரு இன்வாலண்டரி ஃபங்க்ஷன் போல அது என்ன சார் புதுசா இன்வாலண்டரி அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்படின்னா வாலண்டரினா நம்மளா செய்யறது மனசுக்குள்ள எதையாச்சும் நம்மளா செய்ய முடியுமா எல்லாம் அதுவா நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனசுக்குள்ள எல்லாமே அதுவாகத்தான் நடைபெறுகிறது நாமாக செய்வதற்கு அங்க எந்த வேலையுமே கிடையாது அதனாலதான் இந்த வெளிப்புற செயல்களுக்கு அறிவை பயன்படுத்தி சிறப்பாக செய்வதற்கு தான் அறிவுங்கிற கருவி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த கருவியை கொண்டு போய் உள்ள சரி பண்றன்னு பண்றதுதான் ஒட்டு மொத்த பிரச்சனைக்கு காரணம் இப்போ அதை புரிஞ்சுக்கிறத தான் நம்ம புரிதல்னு சொல்றோம் அதுக்குதான் சொல்றோம் மைண்ட் வந்து ஒரு இன்வாலண்டரி ஃபங்க்ஷன் 
எப்படி உடலோட இயக்கம் இயற்கையாக இயங்குகிறது அதை போல மனம் என்ற கருவியும் இயற்கையாக இயங்கக்கூடிய ஒரு கருவி அந்த கருவியோட இயக்கத்துல இந்த அறிவுக்கு எந்த வேலையும் இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்வதைத்தான் ஞானம் புரிதல் கூறுகிறோம் சரிங்களா இதுதான் இன்வாலண்டரி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஓகேங்களா இன்னொன்னு வாலண்டரி அது என்ன வாலண்டரி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அறிவை நாம நமது செயலுக்கு பயன்படுத்துவதை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம் இன்டலக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல சொல்றோம் புற செயலை நமது அறிவை பயன்படுத்தி சிறப்பாக நாம சிந்தித்து நமது செயல்களை செய்வதற்காக கொடுக்கப்பட்ட பிரத்யோக சிறப்பு மிக்க ஒரு கருவி தான் அறிவு இந்த அறி இந்த இந்த அறிவுங்கிற கருவிய உள்ள வேலை செய்யாம கொண்டு போய் பாடுபடுத்தாம வெளியில செயல்களுக்கு பயன்படுத்தும் போது நாம தான் சக்சஸ்ஃபுல் மேன் இந்த அறிவுக்கு என்ன வேலை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மனசு என்ன வெளிப்படுத்துதுங்கிறத இந்த அறிவு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா போய் மனசுக்குள்ள அதை சரிபடுற எந்த பொறுப்பு கிடையாதுங்கிறத மட்டும் இந்த அறிவு புரிஞ்சுக்கிட்டுனா மெயின் மேட்டரே முடிஞ்சு போச்சு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு பிசிக்கலா நிகழ்காலத்துல நமக்கு எது இல்ல வெளியில ஏதாவது செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிற பட்சத்தில் அறிவை செயல் ரீதியாக நாம் என்ன வேணா காரியம் செய்யலாம் அதை விட்டுட்டு மனசுக்குள்ள என்ன வர்றத அழிக்கிறதோ உணர்வுகளை மாத்திரன்னு செய்ய போறதோ முட்டாள்தனமான வேலை இதைதான் நம்ம ஆண்டாண்டு காலமா செஞ்சு பாடாப்பட்டு வினா இனிமேலும் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறது தான் சரிங்களா இப்ப மனதோட இன்வாலண்டரி வாலண்டரினா என்னன்னு சொல்லி நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க உதாரணமா இப்ப வந்து நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் நீங்க கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க அப்படி இருந்தா கூட உங்க மனசு இதை விட்டுட்டு எங்க வெளியே அங்கே எங்க போகுது பார்த்தீங்களா அது இன்வாலண்டரியா வாலண்டரியா அது வந்து இன்வாலண்டரி தான் மைண்டோட இன்வாலண்டரி நீங்க வந்து இந்த வகுப்புல உட்காந்து சரவணன் ஏதோ உள்ளே வேலையான்னு சொல்றாப்ல என்னன்னு கேட்கலாம்னு தான் உட்காந்துருக்கு ஆனா அதையும் தாண்டி உங்களை விட்டு மனசு வெளியே ஓடுது இல்லை அது வந்து வாலண்டரியா இன்வாலண்டரி முதன்மையாயிடுச்சு <laughs> நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு கேட்கறது ரெண்டாம் பட்சம் என்ன சொல்ல வரேங்கிறது உங்களுக்கு புரியாது சோ அதனாலதான் பகவத்தை என்ன சொல்றாரு மனசுக்கு சுதந்திரம் அளித்தல் சுதந்திரம் அளித்தல்னா நீங்க எப்படி வேணா செயல்பட்டு சூரியன் நம்ம ஒண்ணு செய்ய முடியாது கரெக்டுங்களா இயற்கையை நம்மளால ஒருபோதும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் பியூரான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிஞ்சுக்கிட்டாவே நம்ம வேலை முடிஞ்சு போயிடுது ஓகேங்களா இந்த அகத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம நிறைய அர்க்கனவே நம்ம நிறைய பேசிக்கிட்டோம் வேட்டை நாயின்னு ஒரு கதை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆறு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறோம் அதெல்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன் ஏன்னா திரும்ப நம்ம அதை பத்தி எடுத்துட்டு போக வேண்டாங்கிறதுனால நான் சொல்லல சோ அகம் என்றால் அதில் நமது அறிவுக்கு எந்த வேலையும் இல்லை என்பதோட நம்ம முடிச்சு கொள்றோம் ஓகேங்களா இது வரையிலும் காலம் காலமாக என்ன அணுகுமுறை இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மனசோட வேலைக்கு அறிவு பின்னாடி போய் போய் எதுலையுமே ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் இல்லாம எல்லாத்துலயும் தோல்வியைத்தான் சந்திச்சு வந்துச்சு ஆனா ஐயா தான் என்ன சொல்லிட்டாரு மனச வந்து அறிவுக்கு பின்னாடி மனச கொண்டு போய் நீங்க பயன்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னா உங்கள் காரியங்கள் சக்சஸ்ஃபுல்லா வரும் அறிவுக்கு வந்து அறிவுக்கு தான் மனசோட சப்போர்ட் மனசுக்கு வந்து அறிவு நீங்க வந்து சப்போர்ட் கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏன்னா எப்பயுமே எப்பயுமே ஜெயிக்கிறது மனசு தான் ஜெயிக்கும் 
அதனால நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது நம்முடைய அறிவுக்கு மனச சப்போர்ட் கூட்டு போறது தான் சிறப்பான அணுகுமுறை காலங்காலமா என்ன பண்ணுவாங்க ஊசிக்கு பின்னால் நூல் வருது தான் வழக்கமா இருக்கு இப்ப இயந்திரம் நவீனமயப்பட்டது இப்ப இப்ப இருக்கிற லேட்டஸ்ட் தேல் மிஷின் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஊசிக்கு முன்னாடிதான் நூல் வருது இது வந்து சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு புரிஞ்சுக்கிறது அதாவது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் மனசு அதுக்கு பின்னாடி அறிவு அப்படிங்கிற அணுகுமுறையை தான் இவ்வளோ காலம் ஆண்டாண்டு காலமா பயன்படுத்துறோம் அதுல பெரிய விதமான சக்சஸ்ஃபுல் நமக்கு ஒண்ணும் வரல நிறைய தோல்விகளை தான் நம்ம சந்திக்கிறோம் இப்ப ஐயா என்ன சொல்றாரு செயல்களை சிறப்பா செய்யக்கூடிய கருவி அறிவு இந்த அறிவை முதன்மையா நிறுத்திக்கிட்டு அதுக்கு பின்னாடி இந்த மனசு தான் எனர்ஜி எனர்ஜி வந்து மனசு தான் சக்தி பூரா மனசு தான் இந்த சக்திய இந்த அறிவோட பின்னாடி புத்திக்கு பின்னாடி கொண்டு போய் நினைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இது எல்லா எனர்ஜியும் அறிவு கொடுக்க கொடுக்க செயல்கள் நேர்த்தியாக சிறப்பாக அதுதான் சொன்னேன் தையல் மிஷின் அது ஒண்ணு சொன்னேன் ஆண்டாண்டு காலமாக ஊசிக்கு பின்னால் தான் நூல் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு இன்றைக்கு நவீனமயமாக்கப்பட்டது ஊசிக்கு முன்னாடி நூல் அதே போல அறிவு அதாவது மனதிற்கு முன்பாக அறிவை வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு வந்து மனசை பயன்படுத்திட்டா சக்சஸ்ஃபுல்லா நம்ம வாழ்க்கையை வாழ முடியும் நான் அகத்துக்கு தான் உங்களுக்கு பல்வேறு விளக்கங்களை ஏற்கனவே சொல்லிட்டதுனால அதுல நான் வந்து உங்களுக்கு பெரிய அளவுல கொண்டு போக விரும்பல இப்ப வந்து புறத்துலதான் நமக்கு பெரும்பாலும் பிரச்சனைகளே இருக்கு புறத்துல ஏன்னா இப்ப ஒரு பார்ட் நம்ம வந்து தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நமக்கு மனசுக்குள்ள எந்த வேலையும் இல்லை அப்படிங்கிறத நீங்க முதல்ல தெளிவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால அந்த பார்ட் நம்ம திரும்ப திரும்ப கொண்டு போக வேண்டாங்கிறதுனால புறத்துக்கு எப்படி நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா போறது அப்படிங்கிறத நீங்க பார்க்கணும் சரிங்களா அப்போ எனக்கு உள்ள எந்த வேலையும் இல்லை அப்படிங்கிறத நான் முதல்ல ஊர்ஜிதமாக தெளிவாக முடித்துக் கொண்டேன் எனது அறிவுக்கு எனது மனதுக்குள் உள்ளே எந்த வேலையும் இல்லை எனக்கு நானுக்கோ எனது அறிவுக்கோ எதுக்குமே எனக்கு அகத்துள் எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடுறது முதல் பார்ட் முற்றுப்புள்ளி வச்சு என்ன பண்ணிட்டோம் அகத்தை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் இனி அடுத்தது புறத்தை நோக்கி நம்ம வரோம் சரிங்களா புறத்துல இந்த மனதை அறிவை முன்ன வச்சு உம் அறிவுக்கு பின்னால மனசை கொண்டு போய் சக்சஸ்ஃபுல்லா செய்யறது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய போர் மெசேஜ் ஓகேங்களா அதுக்கு என்னன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி ஒண்ணு சொன்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி புதுசா உருவாக்கி இருக்கிறேன்னு வச்சுக்கிறேன் நீங்க ஒரு ஏனை பிடிக்கிறத பார்த்துருக்கீங்களா ஏனையை எப்படி பிடிப்பாங்கன்னு தெரியுமா ஏனைய என்ன பண்ணுவாங்க காட்டுல ஏனை நடமாடுற பகுதியில ஒரு பெரும் பள்ளம் எடுத்து அது மேல வந்து மெலிசான குச்சிகள் எல்லாம் போட்டு அதுக்கு மேல ஏனைக்கு பிடிச்ச தின்பண்டங்கள் வாழைப்பழம் கரும்பு ஏனைக்கான ஃபேவரட் ஃபுட் இருக்கு இல்லையா அதை பூராதையும் அனுப்பி வச்சுருவாங்க அந்த ஏனையும் ஆசை வயப்பட்டு ஏன்னா நல்ல ஃபுட்டுல ரிச் ஃபுட் ஏனைக்கு பழா பழம் இதெல்லாம் வந்து ஏனைக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபேவரட் ஃபுட்னு வச்சு அதெல்லாம் வச்சா எப்படி இருக்கும் சார் சூப்பர் விருதுரா நாம எப்படி ஒரு பிடிச்ச ஒரு நான்வெஜ் ஒரு எல்லாம் ஃபுல்லா வச்சு சாப்பிட்டா நம்ம எப்படி ஒரு ஃபுல் சாட்டிஸ்பைட் நம்ம சொல்லுவோமோ அந்த மாதிரி ஏனைக்கு ஒரு ஃபுட்டு வச்சிடுறேன் ஏனை வந்து நல்லா தீவியமா சாப்பிடலாம்னு சொல்லிட்டு வந்துருது வந்து அந்த இதுல கால் வச்சோடனே என்ன போவோம் அந்த புளியில தொப்புன்னு ஏனை விழுந்துரும் விழுந்தோடனே அந்த பொருள் எல்லாம் விழுந்து ஏனைக்கு அப்போ கூட ஒண்ணுமே தெரியாது ஏன்னா அதுக்கு வந்து அவ்வளோ பெரிய அதான் கொஞ்சம் அறிவு கம்மி தானே ஏனைக்கெல்லாம் சரி என்ன பண்ணும் அது பழங்கள் அது இது எல்லாம் சாப்பிட்டு அது முதல்ல முடிச்சிடும் நம்ம ஆள் பார்த்து அந்த பிடிக்க வந்தவன் இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஏனை மாட்டிடுச்சு அவனுக்கு வேலை ரொம்ப ஹாப்பி என்ன பண்ணுவான் அதுக்கு பிறகு அந்த ஏனைக்கு அடுத்து கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா பசிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த குழியில அதுக்கு எந்த உணவும் கிடைக்காது ஏனை என்ன பண்ணும் ஏனை ஏனை வந்து சத்தம் போறத பிழுறுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யானையோட சத்தம் பிழுறும் நல்ல சவுண்ட் விட்டு பத்தும் கோபம் ஆக்ரோஷம் கட்டுமையா இருக்கும் ஏன்னா அதால எந்த அணையும் அந்த அணையும் நபர முடியாம கிட்டத்தட்ட ஒரு லாக் பண்ண மாதிரி ஒரு குழியில உள்ள இறங்கி விட்டா என்ன வருது எந்த பக்கமும் நவர முடியாது லாக் தான் 
அவ்வளோ கோவம் அந்த யானைக்கு வந்து ஒரே சவுண்டு ஆக்ரோஷம் அத்து இத்து எல்லாம் பண்ணும் எது பண்ணி அந்த யானையால என்ன பண்ண முடியாது ஒன்னும் செய்ய முடியாது பிறகு இந்த புலி வெட்டினார்கள் நம்பாலும் இவருதான் அறிவு அறிவுங்கிறது இவருதான் வச்சுக்கிறேன் இந்த ம இந்த பாகன் தான் அறிவு யானை வந்து மனசுன்னு வச்சுக்கிங்க இந்த பாகன அறிவு நினைச்சு இவர் என்ன பண்ணுவாரு போய் இந்த யானை கிட்ட என்ன பேர் அப்படி பக்கத்துல இருந்து போற அதுன்னு கோவத்துல அப்படியே ஆக்ரோஷமா இருக்கும் இவர் என்ன பண்ணுவாரு நல்ல போய் ஒரே ஒரு சிங்கிள் கரும்பு அது வீட்டு வரும் இந்த யானை வாங்காது முதல்ல அப்புறம் அன்னை காத்தால விட்டு சாயந்தரம் போய் வீட்டு வரும் அப்ப அந்த யானை வந்து வேற வழி இல்லாம வாங்கி தானே ஆகும் சாப்பிட்டு தானே ஆகும் பிறகு அந்த கரும்பு வாங்கி சாப்பிட ஆரம்பிச்சு பிறகு என்ன பண்ணுவாரு முல்ல முல்ல கரும்பு பழம் அப்படி ஒண்ணு ஒண்ணா விட்டுட்டு அதிகம் தர மாட்டார் அதாவது இந்த அறிவை நாடியே இருக்கிற மாதிரி அப்படியே பழக்கப்படுத்துவார் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பழக்கப்படுத்தி பழக்கப்படுத்தி இந்த எப்ப இவன் வருவான் இந்த பாகன் வருவான் வருவான்னு யானை பாக்குற மாதிரி இந்த அறிவோட கண்ட்ரோல்ல இந்த யானை கொண்டு வந்து கொண்டு வந்துருவாங்க கொண்டு வந்து இவனுடைய கட்டளைக்கு எல்லாம் ரூல்ஸுக்கெல்லாம் அந்த யானை கேட்கற மாதிரி பலகனத்துக்கு பிறகு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அது கூட நல்ல ஒரு நல்ல ஜோவிலா பழகிட்டு இந்த பாகனுடைய கண்ட்ரோலுக்கு யானை வந்த பிறகு புளிய கொஞ்சோண்டு இது பண்ணி விட்டு எடுத்து அப்படியே யானையை ஸ்டெப் ஸ்டெப்பா இவருடைய இந்த பாகனுடைய கண்ட்ரோல யானை கூட்டு வந்துருவாங்க இப்படிதான் யானையை பழகுவாங்க இப்ப கதை உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப யானை தான் நம்மளுடைய மனசு அறிவுங்கிறது தான் பாகன் ஓகேவா நம்ம பாகன் என்ன நம்ம என்ன பண்றோம் காலங்காலமா இந்த யானைக்கு பின்னாடி இந்த அறிவு போய் ஒன்னையுமே வேறிய செய்ய முடியும் இப்ப வந்து நீங்க கதையை உடனே புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்ப மனசுக்கு நம்ம பட்டினி போடுறோமா அப்படியா இப்படியான அதுக்கு ஏதாவது வேலை செய்யணும்னு அர்த்தம் எடுத்துக்காது இந்த இடத்துல மனசுக்கு வந்து சுதந்திரம் கொடுத்துருமோ இவ்வளவு காலம் உள்ள பூந்து அறிவு ஏதோ ஒண்ணு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு இல்ல அதை செய்யாம இருக்கிறதான் புளி வெட்டுறதுன்னு கூட நீங்க வச்சுக்கலாம் சுதந்திரம் தர்றத புளி வெட்டுறதுன்னு கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் அதாவது அது என்ன வேணா சொல்லிட்டு போட்டோம் அதை கண்டுக்காம இருக்கிறதுக்கு அறிவு வந்து மனதை புறக்கணிக்கும் கலையை கற்றுக்கொள்வதுதான் புறக்கணிச்சு செயல் செய்யறதும் உயர்ந்த விஷயம் மனதை புறக்கணித்து செயல் செய்யும் கலையை நுட்பத்தை அறிந்து கொள்வதுதான் சிறந்த செயல் அப்ப வந்து பாகன் மாதிரி இந்த அறிவு என்ன பண்ணது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனச அதன் போக்குல சுதந்திரமா விட்டுரும் இப்ப அப்படி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா என்னன்னா யானையை கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி மனச வந்து ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டோம்னாவே போதும் அதுவா ஓஞ்சி அஞ்சு வரல ஒரு முடிவுக்கு வந்துடும் இப்ப அப்படி பழக்கின யானை என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மரம் தூக்க எவ்வளோ பெரிய வேலைக்குனாலும் அந்த யானையை பயன்படுத்திட்டு இப்ப அந்த யானையை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வேலைக்கு அந்த யானை பயன்படும் மத்த நேரம் யானை அவனுடைய புரியுதுங்களா மனசு யானை நீ நல்லா கவனிச்சுன்னா இப்படி ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கும் காதை இப்படி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் காலை ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கும் உடம்பு அசைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு இடத்துல நிக்க தொடர்ந்து அசைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி இந்த மனங்கிறது அலைவாய்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த மனம் அத வந்து இந்த அறிவு வந்து இவ்வளவு நாள் என்னன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்னு நினைச்சு மனதை பயன்படுத்தி கொள்ளத்தான் முடியுமோ தவிர மனதை ஒதுபோதும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுங்கிறத அறிவு இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் புரிஞ்சு இப்ப நம்ம யானையை கண்ட்ரோல் பண்ணல நம்மளுடைய வேலைக்கு யானையை பயன்படுத்தி கொள்ளும் கலை தான் பாகனுடைய வேலையை தவிர யானையவே கண்ட்ரோல் பண்றது புரியுதுங்களா நான் சொல்றது யானை யானைக்கு வந்து எவ்வளவு பெரிய சக்தி இருக்குது அது அந்த பாகனை ஒரு தட்டுனா போதும் காலியாயிடும் இருந்தாலும் அது தெரியாமதான் தெரியாதுன்னு இல்ல இந்த யானைக்கு அப்படிதான் அதனுடைய நேச்சர் அது மாதிரி இங்கே அதான் பெரிய ஆற்றல் இருக்கு இந்த மனசுல நம்ம வந்து அறிவ பாகன் போல முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு நீங்க ஒவ்வொரு செயல் செஞ்சீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய வெயிட்டை கூட தூக்கி ஒரு இடத்துக்கு ஒரு இடத்த மாத்திக்கலாம் எந்த வேலைக்கு வேணாலும் எவ்வளவு பெரிய பழுவ தூக்குறதுக்கு இந்த யானையை பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த மாதிரி பழுவ தூக்குறதுங்கிறது 
மிக பெரிய திட்டமிடல் மிக பெரிய ஆட்சியே மாத்தி அமைக்கிற அளவுக்கு எத்தனையோ செயல்கள் இப்ப எல்லாம் திட்டமிடுதல் இருக்குது இல்ல நாட்டையே சேஞ்ச் பண்றாங்கல்ல அவ்வளவு திட்டமிடல் செயல்கள்லாம் எதை வச்சு செய்யறாங்க நிறைய வச்சுதான் செய்யறாங்க அதுக்கெல்லாம் மனச வந்து ஒரு நல்ல தெரியா பெரிய 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 பிளானுக்கெல்லாம் என்ன பண்றாங்க ஒரு பெரிய செயலை உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டான ஒர்க்னு வச்சிருக்கு அதை வந்து ஒரு நூறா பிரிச்சுக்கிறாங்க இத்தனை வருஷத்துக்கு இந்த மாசத்துக்கு இது இந்த மாசத்துக்கு இந்த டார்கெட் இந்த மாசத்துக்கு இந்த டார்கெட்னு சொல்லி ஒரு ஐம்பது மாசம் நூறு மாசம் டார்கெட் வச்சு ஒரு மாபெரும் அச்சூடு செயல்களை செய்து முடிக்கிறாங்க எதுன்னு துணை கொண்டு மனதை அறிவிற்கு பெண் நிறுத்தி சக்சஸ்ஃபுல்லாக செய்து முடிக்க முடிகிறது புரியுதுங்களா இதை தான் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கியமான புரிதல் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம லைஃப் அதாவது உள்ள வந்து ஒரு திரவ நிலை வெளியே வந்து திடநிலை அறிவு என்பது ஒரு திட்டமிட்டு செயல்படக்கூடிய ஒரு திடநிலை மனங்கிறது ஒரு லிக்விட் ஸ்டேட் அங்க வந்து ஒரு சாலிட் தன்மை கிடையாது அதனாலதான் அலை அதனாலதான் தண்ணியில அலைகள் இருந்துகிட்டே இருக்கும் சாலிட்ல அப்படி ஒண்ணு இருக்காது காங்கிரீட்டா இருக்கும் ஒரு உறுதியா இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் மனசுன்றது வேவரிங்கா இருக்கும் ஓகேங்களா இப்ப வந்து இன்னும் புறத்துல இன்னும் தெளிவாக விளங்கி கொள்வதற்கு நமக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது கான்சியஸ் மைண்ட் டோட்டல் மைண்ட் அப்படின்னு ரெண்டு சொல்லுவோம் அது என்ன கான்சியஸ் மைண்ட் டோட்டல் மைண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது முழுக்க முழுக்க நீங்க வந்து புறத்திற்கு மட்டும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் புறத்திற்கு அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம வந்து அகத்தை பொறுத்தளவுல நமக்கு அங்க ஒரு வேலையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி டோட்டலா க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் இனி எஞ்சி இருக்கிறது புறம் மட்டும் இந்த புறத்துல ரெண்டு வகையாகி மனம் செயல்பட்டு இருக்கு ஒண்ணு வந்து கேட்டீங்கன்னா கான்சியஸ் மைண்ட் இன்னொன்னு டோட்டல் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறோம் அது என்ன கான்சியஸ் மைண்ட் டோட்டல் மைண்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நம்ம கையை நீட்டுறோம்னு வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஃபுல் ரவுண்டு அதுதான் என்னுடைய கைக்கு எட்டு பகுதி அதை வந்து என்ன பண்றோம் அவ்வளவுதான் என்னால டச் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே எல்லாம் டச் பண்ண முடியாது இதுக்கு பேர் வந்து கைக்கு எட்டுவதை பிடி எட்டாததை முழு மனதிடம் ஒப்படைத்து விடு ஐயான்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயா வந்து பத்து கட்டில் ஒரு கட்டில் வச்சுக்கிட்டு அது மாதிரி கைக்கு எட்டும் வேலைகளை நாம் மிக சிறப்பாக செய்து முடிப்போம் அறிவின் துணை கொண்டு ஒரு பெரிய இதா இருக்கு நம்ம அறிவுக்கால முடியாதுன்னு கூட தோணுச்சு அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க அதை முழுவதையும் டோட்டல் மைண்ட் கிட்ட அப்படியே சப்மிட் பண்ணிட்டு என்ன நடந்தாலும் இறைவன் செயல் முழு மனதின் செயல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல நம்ம தேவையில்லாம உள்ள வந்து கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு முழு மனதிலும் ஒப்படைத்து விட்டு உங்கள் கைக்கு எட்டிய கான்சியஸ் மைண்ட் உணர் மனதுடன் நீங்கள் அறிவின் துணை கொண்டு செயல் செய்து கொண்டீங்கன்னா காலப்போக்கில் நீங்கள் முடியாதுன்னு நினைச்ச அந்த செயல் கூட பல செயல்கள் சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்திருக்கிறத நடைமுறையில நிறைய அன்பர்கள் நான் உட்பட நிறைய விஷயங்கள் சந்திச்சிருக்கேன் அப்போ இது வந்து நிச்சயம் சாத்தியம் அதனால நாம வந்து இன்னைக்கு உள்ளே வெளியேன்னு பேசுறோம் நமக்கு உள்ள நமக்கு ஒரு வேலை இல்லை நமக்கு வெளியே மட்டும்தான் நமக்கு வேலை எதுக்கு நானுக்கு எனது அறிவுக்கு அப்படிங்கிறத புரிந்து கொண்டு இந்த உள்ளே வெளியே நமது நான் தன்மைக்கு நமது அறிவுக்கு என்ன வேலை இருக்கிறது என்ன வேலை இல்லை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது தான் மெயின் கோர் மெசேஜ் இந்த மாதிரி ஒரு டீடைல்டா பிரிச்சு இதுவரையிலும் எந்த ஆன்மீகம் அமைப்பும் சொல்லித்தராத ஒரு பாடத்தை பகவத்தையா மிக எளிமைப்படுத்தி சொல்லிருக்க நாம அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம வாழ்க்கையில தேவையில்லாம நாம போட்டு மனசுக்குள்ள போடுற பாட்டு வந்து நிம்மதியாக வாடலாம் இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம எடுத்துக்கிற பாடம் அதாவது அகம் புறம் அப்படி இப்படின்னு போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காது ஒரே ரோடு தான் ரோட்டுக்கு ஒரு போடு இந்த ஆண்ட போலாம் இந்த ஆண்ட வரலாம் ஒன்மையான்னு சொல்லுவோம் அந்த நடுவில் இருக்கிற இதை போட்டு அழைச்சிட்டீங்கன்னா 
ஒண்ணுதான் இது எல்லாமே நம்ம அறிவு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம சொல்லப்பட்ட ஜஸ்ட் ஒரு அறிவு மனசு நான் எல்லாமே ஒண்ணுதான் இது எல்லாம் எல்லாமே ஒண்ணுதான் ஆனா வந்து எளிமையா விளங்கிக்கிறதுக்காக பிரிச்சு பிரிச்சு நாம சொல்றோம் ஓகேங்களா மற்றபடி இதெல்லாம் தனித்தனியா உள்ள வந்து தனித்தனி பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி இருக்குதா மனசுன்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அறிவுன்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் நானுன்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அப்படி எல்லாம் இருக்குதான்னு அப்படிலாம் இல்லை ஒண்ணுதான் நாம வந்து இங்க நல்ல எளிமையா விளங்கிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஓகேங்களா நான் வந்து இந்த அளவில் இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி இதுல யாராவது கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு விரும்பினீங்கன்னா கேள்வி கேளுங்க நாம இதுக்கு ஏதாவது ஒரு பதில் சொல்ல விரும்பலாம் ஐயா லைன்ல இருக்கீங்களா யாராவது கேள்வி கேட்கணும்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க கேள்வி கேட்கலனா கொஞ்சம் அப்படியே ஆன் பண்ணு நானே இன்னைக்கு கொஞ்சம் எனக்கு லேப்டாப் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அதனால ஓகே ஓகே அத நான் வெச்சு பண்றேன் நீங்க கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் கைட் பண்ணிட்டீங்க ஆ எஸ் 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 சரி யாராவது क्वेश्चन கேட்க விரும்பினீங்கனா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க அன்மியூட் பண்ணிரலாம் எப்படின்னா <laughs> தார்மார செயல்படுறது உண்டியா கொஞ்சம் பயங்கர சில விஷயங்களை செய்யும்போது என்ன சொல்றீங்க இல்ல சில நேரங்கள்ல மைண்ட் வந்து ஒரு விஷயத்த செய்யும்போது ஒரு அளவுக்கு அதிகமான ஒரு பயம் பயமும் பதட்டம் ஏற்படுத்திங்கயா சரிங்க ஆஹ் அதுக்கு தான் ஐயா வந்து தியானங்கள் சில தியானங்கள் சொல்லியிருக்காங்கயா சில தியானங்கள் நீங்க செஞ்சா அது புறத்து தியானங்கள் செய்யுங்க இப்ப அதுல நீங்க அந்த நிர்வீகிற தியானம் மட்டும் எப்படி நமக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாவே இருக்கியா அது எப்படி நான் என்ற பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி பண்றதுங்கிற சில குழப்பங்கள் இருக்கியா இல்ல சாதாரணமா உங்க பேர் வந்து என்ன பேர் சொன்னீங்க அல்பாவா முகமது அஃப்ரீடியா அது மாத்தி பேர் மாத்தி அஃப்ரீடி முகமது சரிங்களா சிம்பிளா முகமது வச்சுக்கலாமா தனியா இங்க இருக்குதா இங்க இருக்குதா கையில இருக்குதா கண்ல இருக்குதா மூக்குல இருக்கா விரல் இருக்கா நீங்க பாக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இறைவனாக <laughs> பாத்து <laughs> 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 அந்த நான் தான் இறைவன் அப்படின்னு பாக்குறேன் எல்லாமே அந்த நான் மட்டுமே இருப்பது அந்த நான் மட்டும்தான் மற்ற எதுவுமே இல்ல அது மட்டும்தான் இருக்குதுங்கிற அளவுக்கு நீங்க அதோட ஒன்றுது ஹலோ உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப இதாக இருந்து கிளியரா இருக்கா இல்ல இது இல்ல உங்க வாய்ஸ் கட்டாய் கட்டாய் வருது புரிஞ்சிருச்சு <laughs> 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 புரிஞ்சுக்கிறது முகமது புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல 
அகத்துல வந்து நமக்கு வேலையே இல்ல மனச வந்து நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்லை அப்படிங்கறது நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சதுதான் சோ நீங்க இன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்க ஒரு கருத்து வந்து கொஞ்சம் நல்லா இது வித்தியாசமா இருந்தது அந்த மனச வச்சு நம்ம வந்து அறிவுக்கு வந்து துணையா எடுத்துக்கலாம் செயலுக்கு வந்து மனச பயன்படுத்திக்கிறது அத வந்து ஒரு பழம்பெற செயல் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க சொல்லிருக்கீங்க ஆமா இது புரியுது இது புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு சார் இருந்தாலும் ஏதோ இன்னும் சரியா புரியாத மாதிரி இருக்கு அதுக்கு வேற ஒரு உதாரணம் ஏதாவது நீங்க சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சு வர முடியுமா வந்து ஒரு ஏன கதை சொன்னேன் ஸ்டோரிக்கு வேற கூடாது அதாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏனைக்கு வந்து அசுர பலம் இருக்கு ஓகே சார் ஆனா வந்து அது சரியா இருக்கு கைமகம் சுத்திட்டு தானே தெரியும் காட்டுக்குள்ள ஆனா இப்ப அதே ஏனையை நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு மரம் எடுக்கிறது வேலைக்கு பல மனிதர்கள் செய்ய வேண்டிய வேலையை சிம்பிளா ஒரு யானை தூக்கிட்டு போயோ ஒரு செயனை போட்டா கட்டிட்டு இழுத்துட்டு போய் ஒரு பெரிய லாரி ஒரு பத்து இருபது லாரி செய்யற வேலையை ஒரு யானை வச்சு செய்யறமோ செய்யலாம் சரிமையா அப்ப சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒர்க் தானே கண்டிப்பா கண்டிப்பா அது மாதிரி அவ்வளவு அசுர பலம் உள்ள இந்த மனதை நாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இவ்வளவு நாள் என்னன்னா அந்த மனசு தறிகிட்டு ஓடுறதுக்கு முன்னாடி அறிவு போய் போய் நம்மளால எதுவும் சக்சஸ்ஃபுல்லா செய்ய முடியும் புரியுதுங்களா அமைய இப்ப என்ன பண்றோம் நமக்கு என்ன வேணும் நம்ம என்ன செய்யணுங்கிறத இந்த புத்தி முதல்ல தீர்க்கமா திட்டமிடுதலோட பிளான் பண்ணிக்கும் பண்ணிக்கலாமா பண்ணிக்க முடியாதா நமக்கு என்ன வேணும் தெரியுமா தெரிஞ்சுக்கலாமா இல்லைங்களா தெரிஞ்சுக்கலாம் முதல்ல அதை தீர்க்கமா முடிவு பண்ணிக்கிட்டு இந்த மனச வந்து நம்ம கட்டு கட்டுறதுனா அதுக்குன்னு ஏதோ கட்டுறதுன்னு இல்ல அது பாட்டுக்கு எதை வேணா புலம்பிட்டு இருக்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம கண்டுக்க தேவையில்லை ஏன்னா மனசுக்கு நம்ம வந்து எதையும் செய்ய சொல்ல கட்ட சொல்லல சரிப்படுத்த சொல்ல மனசுக்கு என்ன பண்ணிட்டோம் போகணும்னு சொல்லிட்டோம் புரியுதுங்களா மனச சரி பண்ற வேலையை நம்ம சொல்லி தரவே இல்லை சரி பண்ண சொல்லவே இல்லை நம்ம புரியுதுங்களா ஃப்ரீடம் கொடுத்தோம்னா ஒண்ணு வந்து ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டு நீங்க வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளா சொல்லணும்னா நீங்க செயல் செய்யும் போது மனசு கூட சப்போர்ட்டுக்கு வந்தா போதுமா போதாது அழுத்து <laughs> 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 அந்த கட்டையை தூக்கணும்னு அதுக்கு ஒரு சிம்பா நீங்க சொல்லி வச்சிருக்கேன் அது மாதிரி இந்த அபார சக்தி கொண்ட மனதை உங்களுடைய அறிவில் துணை கொண்டு என்ன செயல் தேவையோ அதுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க முதல்ல எடுத்தோடனே பழக்கத்துக்கு வருமானம் மொல்ல மொல்ல தான் கொண்டு வரணும் கொண்டுட்டீங்கன்னா அது நம்ம பொழுதுக்கு கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வர போறது இல்லை செயல் செய்யும் போது யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் மத்த நேரம் அது போக சோதனமா விட்டுறோம் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த புல் எனர்ஜியும் வந்து உங்க புத்தியால தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செயலுக்கு போகும்போது எனர்ஜி இவ்வளவு நல்லா இருக்குமா இருக்காதா அசுர பழத்தோட செயல் செய்யலாம் செயலாம் ஓகே ஓகே நன்றிய இல்ல வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க அறிவுக்கு 
பிரைமரியான ரோல் கொடுத்துடுறோம் மனசை பின்னாடி செகண்டரி ரோலா இணைச்சிக்கோ இவ்வளவுதான் சார்ஜ் காலங்காலமா நம்ம மனசுக்கு முதன்மை கொடுத்து அறிவு பின்னாடி கொண்டு போனதுனாலதான் சக்சஸ்ஃபுல்லாவே வாழல அதை மட்டும் அப்படியே சேஞ்ச் பண்றோம் அவ்வளவுதான் இருக்கீங்களா <laughs> 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 ரொம்ப சந்தோஷம் உங்ககிட்ட பேசினதுல உங்களை பாத்ததுல வெளிய வரதுக்கு இந்த ஞான முகாம் ரொம்ப அட்டன் பண்ணுச்சு ரெண்டு தடவை அட்டன் பண்ணிருக்கேன் சென்னையில இருக்க சேலம்ல ஆஹ் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு நான் எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் ரொம்ப அழகா போயிட்டு இருக்கு ஆஹ் அதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த அந்த அறிவுக்கு பின்னால மனசை பயன்படுத்தி பண்ணும் போது எடுங்க <laughs> 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 இருக்காங்களா பாருங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 ஓபே 50 அன்மியூட் பண்ணுங்க ஹலோ ஐயா கேக்குதா ஆ கேக்குதுமா சொல்லுங்க ஐயா இப்ப நீங்க சொன்னீங்க மனத ஃபுல்லா இது பண்ணிட வேண்டியதா அதுக்கு முற்றுப்புலி வெச்சிட்டு செயல்ல வந்து நீங்க என்ன தேவையோ அதை இது பண்ணுங்க அப்படினு சொல்றீங்க ஆனா ஒரு செயல் செய்யும் போது நம்ம ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு ஒரு செயல் செய்றோம் இல்லங்க அந்த மனது போட்டு அப்படியே இத்தனை நாள் அப்படியே பழகியாச்சு மனது என்ன சொல்லுதோ அது பின்னாடியே போய் போய் பழகி பழகி இந்த செயல் போய் பழகிடுச்சு இல்லையா அமைப்புகள்ல இருந்துட்டு ஒவ்வொன்னு அவங்க சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் பயிற்சி பண்ணி பண்ணி இப்ப ஐயாட்ட வந்து அப்புறம் இது எதுவும் தேவையில்லை அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரீ இருக்கு ஆனா இந்த கண்டிப்பா மனதை அடக்குற அடக்குனாதான் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க
இப்ப நம்ம உங்களை முயற்சி பண்ணி உங்க மனசை நம்ம ஒரு சரி பண்ணுங்கன்னு சொல்லலையே அதுதான் உங்களுடைய வெளிப்புற செயலுக்கு மட்டும் நீங்க முக்கியத்துவம் ஒழுங்குன்னு தான் சொல்றோமோ தவிர மனசை சரி பண்ணுங்க மனசை கூல் டவுனா வச்சுக்கோங்க காமா வச்சுக்கோங்க நம்ம எங்கயா சொல்லிருக்கிறோமோ சொல்றது கிடையாதுங்க யா நடக்காம இருந்தது நடக்கிற சந்தோஷமா இல்லையா கண்டிப்பாங்க இப்ப ஐயா கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுதுங்க ஐயா என்னன்னு தெரியுது தெரியாதுலேயே <laughs> அமைப்புகள் போய் தியானம் மெடிடேஷன் அப்படி இப்படின்னு பண்ணிட்டு இப்ப அது எதுவுமே வேணா புறத்துல மட்டும் செயல்படுவோம் அப்படின்னா இந்த புற வேலைய செய்யறதுக்கு இந்த மனம் வந்து ஒத்துழைக்கவே மாட்டேங்க மனம் ஒத்துழைக்காதுன்னு தெரியுது திரும்ப திரும்ப அகத்துக்குள்ளேயேதான் போகுது திருப்பி ஏதோ ஒண்ணு அடையதான் முயற்சி பண்ணுது மனம்னா அமைதியா அப்படித்தான போட்டிருக்கீங்க ஒவ்வொருத்தரையுமே ரூட் அப்படித்தானே டயல் பண்ணிருக்கீங்க ஆமாங்க நீங்க வந்து ஒரு தண்ணி பல காலமா ஓடி ஓடி ஒரு ரூட் பழக்காயிடுச்சுன்னா தண்ணி வந்தோடனே எங்க போகும் பழைய ரூட் பிரகாரம் தானே போகும் புரியுதுங்களா நான் சொல்றது புரியுதுங்களுக்கும் <laughs> 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 மனசுங்கிறது <laughs> ஒரு <laughs> தோன்றி மறையக்கூடிய இயக்கங்கிறது இந்த அறிவு நல்ல அக்செப்டா தொடர்ந்து படிக்கிறீங்களா படிச்சுட்டு இருக்கேங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிக்கிறோம் வந்து அதாவது இது வந்து லைஃப் திருத்தி அமைக்கிற ஒரு விஷயம் அதனால இதுக்கு நம்ம வந்து கொஞ்ச நேரம் வந்து டைம் ஒதுக்கிட்டு தான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட்ல கொஞ்ச நாளைக்கு சொல்ல வரேன் ஒரு விஷயத்த நம்ம புதுசா கத்துக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தானே இப்ப நீங்க சைக்கிள் ஓட்ட கத்துக்கிட்டீங்க முதல்ல கொஞ்ச நாள் சைக்கிள் நல்லா எல்லா வகையிலும் ஓட்டி ஓட்டி நல்லா பழகிட்டு தானே அப்புறம் எப்ப எடுத்தாலும் சைக்கிள் எடுத்தோடனே ஓட்ட வரும் கண்டிப்பா இப்ப கத்துக்கிற பீரியட்ல வந்து நீங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் அப்படி டஃப்பா தான் தெரியும் அதை பத்தி நினைக்காதீங்க நீங்க நல்லா ஓட்ட பழகுங்க அப்புறம் ஃபுளுவன்சியா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆயிடும் கண்டிப்பா இதுல இன்னொரு இதுவும் இருக்குங்க இப்ப ஒரு புத்தகமும் அல்லது ஒரு ஸ்பீச்சையோ முழுசா உள்வாங்கிறதுக்குள்ளயும் மனம் வந்து வேலை செஞ்சு அடுத்ததுக்கு எந்திரிச்சு போக வச்சிடுது இந்த இதுக்குள்ள இன்வால்வே பண்ணவே விட மாட்டேங்குது அதுதாங்க உண்மை கண்ட்ரோல் நீங்க கண்ட்ரோலே பண்ணாதீங்க அதை இப்ப நான் சொல்றேன் இப்ப நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க கேட்கணும்னு தான் நினைப்பீங்க ஆனா அதை தாண்டி மனசு வெளியே போகுதா போலியா போகுது போகுது அதான் நேச்சுரல் அதான் நேச்சுரல் சொல்றேன் நீங்க உடனே மனசு இப்படி வெளியே போகுதே இதை நாம எப்படியாச்சும் கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு அதுக்கு பின்னாடி போக ஆரம்பிச்சு வச்சுக்கீங்க 
நான் என்ன சொல்ல வரேங்கிறது உங்களுக்கு விளக்கமா புரியாதுங்கயா அப்ப எது முதன்மையானது நான் பேசுறது கேக்குறது முதன்மையானது மனசு வெளில போதே நான் அதுக்கு பின்னாடி போ எப்படி வேணா போயிட்டு போட்டு விட்டா நான் சொல்ற நாலு பாயிண்ட்ல மூணு பாயிண்ட் உங்களுக்கு வெளியே போனதுல கேட்காம போயிட்டாலும் ஒரு பாயிண்ட் கேட்டாலும் நல்லது தானே கண்டிப்பா கண்டிப்பாங்கயா அப்படிதாமா மாற்றம் வரும் கண்டிப்பாங்கயா அதாவது நீங்க புரிந்து கொள்வதுதான் முக்கியம் புரியுதுங்களா நீங்க படிப்பதும் அதாவது இப்ப என்னுடைய முயற்சிங்கிறது என்னுடைய அறிவு வச்சு தான் நான் செய்ய முடியும் கரெக்ட் தானே அதை வச்சு உங்க மனசு நமக்கு கட்டுப்பட்டது இல்லைங்கிறத நீங்க நல்லா ஆணித்தரமா எப்படி புரிஞ்சிக்க புரிஞ்சிக்க மட்டும்தான் நீங்க வந்து அதனுடைய அது எப்படி வேணா ஆடி போட்டுன்னு சொல்லி நீங்க விடுறதுங்கிறது அப்பதான் உங்களால விட முடியும் நீங்க தான் அது வைராக்கியமா சரி அது அது எப்படி வேணா அது போட்டு அதை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்கிற முடிவுக்கு நீங்க வரணும் சரிங்கயா சரிங்கயா வாங்க வந்தரல அதெல்லாம் ஒண்ணு அப்படிலாம் இல்ல தாராளமா வரணும் கண்டிப்பாங்க ஆனா ஐயாவை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய மாற்றம் நான் நிறைய உங்க வீடியோஸ் பாத்திருக்கேன் இல்ல கண்டிப்பாங்கயா நான் உண்மைதாங்கயா மொத்தமா மாறிடணும் சரியா அது வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பு அப்படி வராது இல்லையா அப்படி வர முடியாது இல்ல மகிழ்ச்சியா <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 கோபமே படலைங்கோபம் என்னாலும்ங்க <laughs> 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 எனக்கு இவ் இவ்வளவு மாற்றம் இல்ல அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கேன் எனக்கு என்ன அதாவது இப்பதான் என் நிறைய வேலை செய்யறேன் காலையில ஏந்திரிச்சதுல இருந்து திருப்தியா சந்தோஷமா புறத்துல என்ன எவ்வளவு இதை விட தெளிவா செய்ய முடியாதுன்னு செய்யறேங்க ரொம்ப நன்றி சந்தோஷம் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியை தருது சந்தோஷம் நன்றிங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா ஒரே ஒரு மீட்டிங் பகவதையும் இந்த குழப்பம் வரதே நம்மளுக்கு மூணு நாலு ஆப்ஷன் மைண்டு கொடுக்கறதுனாலதான் 
அந்த மூணு நாள் ஆப்ஷன்ல தான் அறிவு ஆல்சோ டெல்ஸ் அஸ் த ரைட் ஆப்ஷன் ஆமாங்க அப்பதான் சோ வை டு வி சே இக்னோர் தி மைண்ட் வை டு வி சே இக்னோர் தி மைண்ட் மைண்ட் will not do harm to us இல்ல நம்ம மைண்ட் வந்து நம்ம வந்து லிபரேட் ஃப்ரீடம் தான் கொடுக்கு சொல்லு வேற ஒண்ணு பண்ண சொல்லு அப்ப அது இன்னும் தானே சாய்ஸ் பண்ண சொல்றோம் இன்னும் தானே कंफ्यूजन கிரியேட் பண்ணோம் அது ஃப்ரீயா விட்டுட்டோம்னா இல்லங்க நீங்க வந்து ஆக்சன் தான் வந்து அறிவு செய்ய மைண்ட் செய்யல ஆமா நீங்க வந்து ஒரு பார்ட்டுக்கு வந்து ஃப்ரீடம் விட்டு ஒரு பார்ட்டுக்கு வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் பண்றீங்க நீங்க செய்யற பார்ட்டுக்கு மட்டும் கான்சென்ட்ரேஷன் பண்றீங்க நேச்சுரலா இருக்கிற பார்ட்டுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்துறீங்க அதான் நாம சொல்றது இப்ப அந்த செய்யற பார்ட் அது எப்படி வரும் இல்ல செய்யற பார்ட்ன்றது இப்ப நானா செய்யறன்றது வேற நம்மள மீறி நடக்கிறதுங்கிறது வேறன்றது உங்களுக்கு புரியுது இல்லீங்களாமா ஆமா இன்வாலன்ட்ரி வாலன்ட்ரின்னு சொன்னாங்கமா இன்வாலன்ட்ரி அப்படின்றது அதாவது மனசு செயல்படுறது இன்வாலன்ட்ரியா செயல்படுது அறிவு செயல்படுறது இன்வாலன்ட்ரி இல்ல வாலன்ட்ரியா தான் செயல்படுது இன்வாலன்ட்ரியான மனசு என்ன வெளிப்படுத்துதுங்கிறத வாலன்ட்ரியான அறிவு புரிஞ்சுக்கிட்டு தனக்கு என்ன தேவை எடுத்து செய்யறது தாமா சிறப்பான செயல் சார் லாஸ்ட் சொன்னது சரியா கேட்கல பிரேக் ஆயிடுச்சு வாய்ஸ் இல்லமா இன்வாலன்ட்ரி வாலன்ட்ரி தான் உங்களுக்கு புரியுது இல்ல ஆமா மைண்ட் அப்படிங்கிறது இன்வாலன்ட்ரி ஓகே knowledge அறிவுன்றது வாலன்ட்ரி ம் இப்ப வாலன்ட்ரியை வந்து வச்சு தான் நீங்க வந்து உங்க செயல்களை செய்ய முடியும் ம் இன்வாலன்ட்ரி உங்க கையில கிடையாது ம் அவுட் ஆஃப் ஹேண்ட் okay. <laughs> Thank you. Sir? Lakshmanan, sir. Yes. Lakshmanan, sir, can you talk about it? Yes. Can you talk about it? Yes. ஆடியோ கரெக்டா இருக்கா உங்களுக்கு ஹலோ சார் லக்ஷ்மணன் சார் கேக்குதா நான் பேசுறது நாங்க பேசுறது கேக்குதா சார் நான் ஒரு மீட் பண்ணிட்டு வேற யாரா இருந்தா பண்ணுங்க இல்லனா நான் அவர் வந்து ஆடியோ கனெக்ட் ஆகலனு நினைக்கிறேன் இப்போ வேற பாத்து ஓகே வேற யாரும் இல்லன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களோ உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களோ யாரையோ இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு இந்த வகுப்புள் கலந்து மன தெளிவோடு நீங்க புதிய வாழ்க்கையை தொடங்குவதற்கு இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளும்படி உங்கள் அனைவரையும் வேண்டு விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்